22 Jahre lang war er mein treuer Begleiter. Er hat mit mir zusammen an meine Träume geglaubt. Er hat mich dazu befähigt, das, was vor meinen Füßen liegt, anzupacken. Er hat mich getröstet. Er war immer für mich da. Spoiler-Alarm, ich trinke keinen Kaffee mehr. Und trotzdem stehe ich aufrecht da, frisch und munter und mache ganz viel Zeug mit meiner Frau Priscilla. Zum Beispiel das Zeug hier auf dem Kanal und wenn dir das gefällt, dann abonniere ihn gern und aktiviere auch gleich die Glocke. Hier kriegst du jeden Montag und jeden Freitag um 18 Uhr ein neues, inspirierendes Mutmacher-Video. Dieses Video hat drei Teile, du findest sie auch hier in der Zeitleiste, die Kapitel. Im ersten Teil zeige ich dir meine Ersatzdroge. Es braucht nicht immer eine Ersatzdroge, wenn man irgendwas aufhört, aber bei Kaffee kann es, glaube ich, für viele eine Hilfe sein. Dann gibt es ein paar frisch aufgebrühte Kaffeefakten aufgetischt. Und im dritten Teil nehme ich dich mit in meine Geschichte, die Geschichte vom Kaffeeliebhaber, der eine Kehrtwende par excellence hingelegt hat. Und in dem Teil werde ich auch dir Mut machen, wenn du da Schritte gehen willst in diese Richtung. Los geht's! Warte kurz, noch ganz kurz was Wichtiges. Dieses Video soll niemandem seinen Kaffee schlecht machen. Ich habe Kaffee nicht nur geliebt, ich habe Kaffee gelebt. Und deswegen kenne ich ganz viele Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Kaffee verdienen, deren das ihre größte Leidenschaft ist oder manche dieses einfach als ihr liebstes Hobby betreiben und da einfach mittendrin im Kaffee-Lifestyle sind. Dies ist kein Anti-Kaffee-Video. Wenn, dann ist dieses Video speziell für Menschen, die in sich eine kleine, leise Stimme hören, die ihnen sagt, dass eigentlich mit Kaffee für sie irgendwas nicht stimmt. Für diese Menschen, die eigentlich schon wissen, was als nächstes dran ist, nämlich den Kaffee hinter sich zu lassen. Und allen anderen wünsche ich auch ein, äh, viel Spaß mit diesem Video und ein paar schöne Inspirationen. Ich trinke Zikorienkaffee. Er wird aus der Zikorienwurzel gemacht und enthält kein Koffein. Ich finde den Geschmack pur oder mit Mandel oder Hafermilch wahnsinnig spannend. Er kommt für mich von allen Kaffeeersatzgetränken dem Kaffee am nächsten. Trotzdem finde ich den Vergleich immer schwierig. Ich mag den Geschmack sehr. Für mich kommen da auf jeden Fall Kaffee-Lifestyle-Gefühle auf, für die ich voll und ganz stehe. Slow Food für die Seele. Eine normale Mandelmilch kann ich dazu nicht empfehlen. Es muss schon die Barista-Edition sein. Normale Hafermilch oder Hafermilch-Barista-Edition schmeckt auch super dazu. Was mich richtig freut ist, dass ich mein geliebtes Kaffee-Equipment zur Zubereitung verwenden kann. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Zum Zikorienkaffee an sich machen wir noch ein eigenes Video. Kaffeefakten. 2,6 Milliarden Tassen Kaffee werden täglich auf diesem Planeten hier getrunken. Stell dir das mal vor, die Welt ist quasi dauernd auf Koffein. 2,6 Milliarden Tassen Kaffee gestern, 2,6 Milliarden Tassen Kaffee heute, 2,6 Milliarden Tassen Kaffee morgen. Die Kaffeepflanze wächst nur in der Nähe des Äquators. Das ist ziemlich weit weg von der Schweiz, Deutschland oder Österreich. Eigentlich ist es ziemlich weit weg von fast allem auf der Welt. Und von dort werden die Bohnen containerweise in die ganze Welt verschifft. Und das ist ziemlich energieaufwendig. Der Vorteil von Zikorienkaffee ist, dass man ihn komplett in Europa aufziehen und herstellen kann. Das ist für mich ein Riesenvorteil, vor allem wenn man an das ganze Klimathema denkt. Drittens, und das ist für mich eher ein Fun Fact, obwohl das sehr dazu beigetragen hat, dass diese kleine leise Stimme in mir lauter geworden ist, die gesagt hat, dass es mit Kaffee irgendwas nicht stimmt. In der Schweiz gibt es Pflichtlager für Lebensmittel. Es gibt auch noch Pflichtlager für Energie, zum Beispiel Benzin und für Medikamente, zum Beispiel Antibiotika. Und in diesen Pflichtlagern, das sind ähm, eigentlich staatlich verordnete Notreserven, die die Versorgung der Schweizer Bevölkerung in Krisenzeiten garantieren sollen, was ist da wohl drin? Ich kann schon mal vorwegnehmen, für glutenfreie, zuckerfreie Veganer ist da nicht viel zu holen. Ein großer Teil der Nahrung ist gar nicht für Menschen, sondern das ist Nahrung für Tiere, die dann später als Nahrung für Menschen werden. Dann findet man da zum Beispiel noch Zucker, 63.000 Tonnen Zucker vorrätig. Das ist ein ganz anderes Thema. 
Was ist noch drin? Ihr werdet es erraten. Kaffee, wie viel? 15.000 Tonnen Kaffee. Was? 15.000 Tonnen Kaffee. Also Kaffee scheint ganz schön systemrelevant zu sein. Was würde passieren, wenn es in der Schweiz von heute auf morgen plötzlich keinen Kaffee mehr geben würde? Also ich stelle mir Straßenschlachten vor, Mord und Totschlag. Anarchie. Es wäre für viele Menschen sehr schlimm, scheinbar, wenn der Kaffee plötzlich ähm, nicht mehr gewährleistet ist. Für mich zum Glück nicht mehr. Was uns zum dritten Teil dieses Videos führt, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, deswegen habe ich auch mit Rauchen aufgehört, mit Alkohol habe ich aus anderen Gründen aufgehört, das Video dazu findest du hier. Jetzt also auch noch Kaffee. Ich wurde schon gefragt, mit was willst du denn noch aufhören? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Vielleicht höre ich bald auf, mich ständig bei jeder Gelegenheit hinzusetzen. Wir sitzen viel zu viel, wir Menschen. Ich mag es einfach, Konzepte zu hinterfragen und Angewohnheiten zu ändern, wenn sie mir dienen. Und das hat auch was mit dem Alice im Wunderland Effekt zu tun, den ich in dem Video beschrieben habe, wo es um die fünf Nachteile der Selbstheilung geht. Das findet ihr hier. Da gibt es nämlich den Alice im Wunderland Effekt. Den gibt es, wenn man einen Weg anfängt zu gehen und man weiß noch gar nicht, man, man denkt vielleicht, man weiß, wo er hinführt, aber man weiß es eigentlich nicht, weil es ist ein Abenteuer. Als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, bin ich wie aus einem jahrelangen Traum aufgewacht. Ich konnte plötzlich mich nicht mehr flüchten und musste Dinge anpacken, musste Dinge in meinem Leben anschauen und daran arbeiten. Ich konnte nicht mehr flüchten und dadurch hat sich mit der Zeit meine innere Wahrnehmung so wie neu kalibriert. Ich wurde offener für Veränderungen. Als ich dann auf vorwiegend vegane Ernährung umgestellt habe, war das gar kein Problem. Glutenfrei und zuckerfrei war schon eine andere Herausforderung. Warum mache ich es dann, wenn es mich so herausfordert? Weil ich merke, dass es mir gut tut. Ich fühle mich lebendig und fit. Ich fühle mich ein bisschen so wie mit 16 damals. Ich habe angefangen, ein Bewusstsein für mein Wohlbefinden zu entwickeln. Ein tiefes Wohlbefinden, was nicht von äußeren Faktoren abhängt, wie Zucker oder Brot oder anderen leckeren Sachen. Und ich bin darin überhaupt nicht perfekt. Es kommt öfters mal vor, dass mich so eine Lust packt und dann esse ich Schokolade. Und was passiert dann? Dann bin ich glücklich. Es geht mir mega gut, während ich diese Schokolade esse. Was passiert später? Mein Körper sagt Nein. Mein Geist sagt Nein. Ich merke, wie ich äh, so ein bisschen schlapp werde, wie so wie eine Decke über mir zugeht. Ich werde so ein bisschen depri, ein bisschen antriebslos und trotzdem mache ich es. Der Mensch ist halt einfach nicht rational oft. Emotionen spielen eine viel größere Rolle, als wir uns eingestehen. Ich habe für mich herausgefunden, dass Schokolade ungefähr das Dümmste ist, was ich essen kann. Zurück zum Kaffee. Bei dem ganzen Wahrnehmen meines Wohlbefindens, wo ich dieses Bewusstsein entwickelt habe, war ich plötzlich unzufrieden mit meinem Schlaf. Und ich habe dafür alles verantwortlich gemacht, nur nicht den Kaffee. Der Kaffee gab mir immer noch die Stärke, Bäume auszureißen oder Berge zu versetzen. Er war immer noch für mich da und ich habe ihn genutzt. Ich habe richtig gemerkt, weil ich eben so sensibler wurde im Körper, ich habe richtig gemerkt, wie das Koffein einschlägt, wie es reinkickt und ich habe das genutzt für mich. Irgendwann später im Tag war ich jedoch down, so also richtig wackelig auf den Füßen und ich war unzufrieden. Ich wollte, also was ich wollte ist, morgens aufstehen, einfach Energie über den Tag verteilt durchgehend, abends ganz müde ins Bett gehen. Das war aber nicht der Fall. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Kick gegeben und dann ging es wieder runter, habe ich mich irgendwie hoch ähm, irgendwie hochgehangelt, dass ich irgendwie durchgehalten und bin dann am Abend ins Bett und war eben gar nicht richtig müde. Ich konnte nicht richtig schlafen. Da gibt es natürlich noch andere Faktoren, was beschäftigt einen und so weiter, aber ich habe einen direkten Vergleich. Ich kann jetzt besser schlafen, wo ich keinen Kaffee mehr trinke. Aber ich war noch nicht so weit. Das war für mich nicht Grund genug, mit Kaffee aufzuhören. Ich habe den Kaffee nicht verdächtigt, dafür ähm, verantwortlich zu sein. Aber es kann eben sein, dass das hinter jeder Ecke plötzlich kommt, dass man plötzlich bereit ist, irgendwas aufzugeben, wenn man eben auf irgendeinem Weg ist, auf dem Selbstheilungsweg, auf dem Weg für besseres Wohlbefinden, auf dem Weg Sachen, die einem nicht gut tun, aus dem Leben zu eliminieren, dann weiß man eben nicht, 
wann das passiert, weil man kann ja nichts erzwingen. Wenn mir irgendjemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mit Kaffee aufhöre, wenn ich mit Rauchen aufhöre, mit Alkohol aufhöre und äh, vegan werde vorwiegend, vorwiegend Zucker und glutenfrei, dann hätte ich ja gar nicht angefangen. Das hätte ich ja mir nicht angetan, hätte ich ja gar nicht handeln können. Deswegen ist es gut, dass man gar nicht so genau weiß, wo einem der Weg überall hinführt. Das Ziel ist also gar nicht so wichtig, die einzelnen Schritte sind wichtig und Kaffee hat mir nicht gut getan, das habe ich schon irgendwie angefangen zu spüren, eben diese kleine leise Stimme, aber ich war noch nicht so weit. Was mich auch noch zurückgehalten hat, war mein Equipment. Endlich hatte ich alles, was ich immer wollte, was ich, wovon ich immer geträumt habe. Geile Espressomaschinen, eine super Mühle, gute Kaffeelieferanten mit einfach dem besten Kaffee und, und, und. Jetzt aufzuhören, Kaffee zu trinken, wäre nicht der logische nächste Schritt, aber mit Logik kommt man im Wunderland eben überhaupt nicht weiter. Aber ich brauchte noch etwas, was mich überzeugte und die Überzeugung hat mich im Januar dieses Jahres 2021 ähm, um 4 Uhr früh aus dem Bett geschlagen. Ich habe eine Leberreinigung gemacht und bei dieser Leberreinigung neun Tage lang äh, trinkt man natürlich unter anderem keinen Kaffee und ich wusste schon, dass das eine Herausforderung wird. Aber das ist so krass, kommt, hätte ich nicht gedacht. Ich bin am ersten Tag dieser Lebereinigung, so, ich glaube, um sieben ins Bett oder um acht, ich weiß es nicht mehr, also richtig früh ins Bett, richtig todmüde. Und habe mich aber schon ein bisschen gefreut, weil ich dachte, ich kriege dann Kopfschmerzen, wenn ich keinen Kaffee trinke. Aber ich hatte keine Kopfschmerzen, ich war einfach nur todmüde. Und um vier Uhr früh hat es mich aufgeweckt. Die Kopfschmerzen waren da richtig übel. So krass, dass ich dachte, ich muss gleich erbrechen. Und diese Kopfschmerzen, die sind bis zum Tag vier jeden Abend wiedergekommen. Das war's. Ich war überzeugt. Ich trinke keinen Kaffee mehr. Ich bin jetzt gerade mittendrin in meiner zweiten Leberreinigungskur. Und ich habe jetzt einen direkten Vergleich. Und es ist ein Traum. Ich fühle mich so wohl in meinem Körper. Es ist... Es ist einfach so gut. Wir veranstalten regelmäßig Gruppen, Online-Seminare als Leberreinigung. Unten in der Videobeschreibung findest du alle Infos dazu. Es gibt natürlich noch ganz viele Gründe, Kaffee wegzulassen. Zum Beispiel Stichwort Säure, Basenhaushalt. Und ja, da gibt es Tonnen Infos. Auch hier auf YouTube kannst du ja mal schauen, wenn es dich interessiert. Mich haben diese anderen Faktoren nicht überzeugt auf meinem Weg mit Kaffee aufzuhören, ihr habt es meine Geschichte gehört, es ist natürlich total individuell, aber ich will nur sagen, es gibt natürlich noch ganz handfeste und evidenzbasierte Quellen, die ihr euch anschauen könnt, wenn euch das Thema interessiert. Ah, noch ein interessanter Gedanke zum Schluss, das kam mir einfach so bei der Vorbereitung zu diesem Video, es würde mich interessieren, ob es dir auch so geht oder ähnlich, schreibt gerne in die Kommentare. Für mich war es immer so, dass Kaffee sowie ein Magnet war für andere schlechte Angewohnheiten. Also dass das irgendwie andere schlechte Angewohnheiten magisch angezogen hat. Zum Beispiel, ich mache mal ein paar Beispiele. Ich konnte eine rauchen, ohne Kaffee zu trinken, aber ich konnte nicht einen Kaffee trinken, ohne zu rauchen. Und wo ich längst keine Kuhmilch getrunken habe, habe ich für meinen Cappuccino, den ich mir jeden Tag zubereitet habe, immer noch Kuhmilch hergenommen. Und wo ich dann da auch irgendwann nach Monaten geswitcht habe auf Hafermilch oder Mandelmilch, war es dann immer noch so, dass ich, wenn ich irgendwo unterwegs war und ein Cappuccino gekauft habe, da immer noch Kuhmilch drin war. Also es hat sich, hat sich irgendwie so an mich gekrallt. Dieser Kaffee hat irgendwie noch andere Sachen irgendwie immer im Gepäck gehabt. Das fand ich sehr interessant. Schreib gerne in die Kommentare, wenn, wenn du damit irgendwas anfangen kannst. Ah ja, was auch noch spannend ist, was auch noch eine interessante Seite meiner Koffeinsucht ist, dass ich immer gesagt habe, ich trinke nur noch guten Kaffee. Und ich trinke keinen Kaffee mehr da, wo ich den einfach so mitnehmen kann, diese, diese beschissene Brühe, die es fast überall gibt. Und trotzdem habe ich mich immer wieder darin gefunden, dass ich wieder so einen Kaffee getrunken habe und gesagt habe, wer ist der eklig? Dabei wollte ich ja, ich wusste ja genau, dass der eklig ist, aber ich hatte halt gerade keinen anderen gekriegt. Also für mich ist es auch eine interessant, ein interessanter Aspekt meiner Sucht. Also Kaffee hat mich eigentlich davon abgehalten, mich weiterzuentwickeln oder hat es versucht, und äh, mich zu entfalten. Und ich will damit nicht sagen, dass Kaffeetrinker sich nicht entwickeln können oder sich nicht entfalten können. Es war halt einfach bei mir so. 
Du kannst diesen Kanal gerne mit einer Spende unterstützen. Unten, unten in der Videobeschreibung ist ein Spendenlink. Wir freuen uns über ein Trinkgeld oder über eine Million. Was würden wir mit einer Million machen? Wir finanzieren ein Retreat hier am Thunersee. Da kann man herkommen für mehrere Tage und da gibt es einfach das leckerste Essen und das aufblühendste, die aufblühendste Ernährung und man kann da ganz viel lernen von vielen verschiedenen Experten für sein Leben. Dann würden wir natürlich unser Team vergrößern. Wir bauen ein äh, chronisch ehrlich Wohnmobil, unsere mobile Einsatzzentrale, wo wir dann zu den Experten oder zu den äh, Menschen, die sich selbst durch vielfältige Weise geheilt haben, hin und machen dort Interviews, eine Roadshow, vielleicht was mit Live-Publikum. Also wir sind bereit. Auf diesem Kanal erwartet dich auch in Zukunft aufmunternder und erfrischender Mutmacher-Content, der dich zum Nachdenken bringt und inspiriert. Schau doch mal hier in dieses Video oder in dieses oder wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.